নাগপুর নামক এক গ্রামে রতন নামের এক যুবক বাস করত রতনের বাবা মা ছোটবেলাতেই মারা যায় তাই তার নিজের খাদ্যের জোগান নিজেকেই দিতে হতো রতনের গ্রামের পাশে ছিল এক বিশাল জঙ্গল রতন প্রতিদিন সেই জঙ্গলের গাছ কেটে তার জীবিকা নির্বাহ করত সেই জঙ্গলে এক নাগিন বাস করত নাগিনের গাছ ছিল নাগমণি পাহারা দেয়া কিন্তু নাগিন খুবই অসন্তুষ্ট ছিল সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তার মাথায় একটাই চিন্তা ঘুরপাক খেত ইস যদি আমি কোনো মানুষের সাথে সংসার করতে পারতাম কিন্তু নাগিনটি এমন কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছিল না যার মাধ্যমে সে কারো সাথে সংসার করতে পারে একদিন হলো কি রতন প্রতিদিনের মতো গাছ কাটার জন্য কুঠা নিয়ে জঙ্গলে চলে গেল জঙ্গলে ঢোকার পর রতন দেখতে পেল ইতিমধ্যে সে জঙ্গলের সামনের দিকের সমস্ত গাছ কেটে নিয়েছে তাই রতন গাছ কাটার জন্য জঙ্গলের গভীরে প্রবেশ করতে থাকে আরে এই যুবক এই গভীর অরণ্য দিয়ে কোথায় যাচ্ছে আগে তো কখনো এই জঙ্গলে দেখিনি যাই ওর সাথে একটু কথা বলে দেখি এই বলে নাগিন তার রূপ বদল করে মানুষের রূপ নিল এবং রতনকে ডাক দিল ও হে বালক শোনো এই গভীর অরণ্যে কোথায় যাচ্ছ রতন পেছন ফিরে তাকিয়ে রীতিমতো অবাক হয়ে গেল সে মনে মনে ভাবতে লাগলো এই গভীর জঙ্গলে এই মেয়েটি কোথা থেকে এলো রতন সরল মনে মেয়েটির কাছে গেল নাগিন রূপে যুবতীটি জিজ্ঞেস করল কে তুমি হে যুবক আর এই গভীর জঙ্গলে কোথায় যাচ্ছ আমার নাম রতন আমি জঙ্গলের গাছ কেটে নিজের জীবিকা নির্বাহ করি সামনের গাছগুলো কেটে নিয়েছি তাই জঙ্গলের ভেতরের দিকে যাচ্ছি কিন্তু তুমি কে আর এ গভীর জঙ্গলে তুমি কেন এসেছ নাগিন কান্না ভরা কণ্ঠে জবাব দিল আমি কাঞ্চন মালা সৎমায়ের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে শেষমেশ বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি রতন একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল তাহলে এখন কোথায় যাবে জানি না দু চোখে যেদিক যায় চলে যাব অন্তত উঠতে বসতে ঝাটার বাড়ি তো খেতে হবে না নাগিনের কথা শুনে রতনের খুব দয়া হলো এবং কাঞ্চনমাল্লাকে ভালোবেসে ফেলল সে মনে মনে সে সমবেদনা জানিয়ে বলল আহারে কত কষ্ট তোমার তোমার সৎমা তোমাকে কত অত্যাচার করে আর আমার তো বাবা মা কেউই নেই নিজেদের জীবনটা এভাবে নষ্ট না করে চলো আমরা দুজনে মিলে একটা নতুন জীবন শুরু করি রতনের কথা শুনে নাগিনটি খুব খুশি হলো নাগিন মনে মনে ভাবতে লাগলো তারপর রতন নাগিন রবি কাঞ্চন মালাকে বিয়ে করে বাড়িতে নিয়ে আসে কাঞ্চন মালা একজন আদর্শ বইয়ের ন্যায় রতনের সেবা করতে থাকে কিন্তু প্রতিদিন রাতে কাঞ্চন মালাকে তার নাগিন রূপ ধারণ করতে হতো তাই সে ঘরে থেকে বের হয়ে নাগিন রূপ ধারণ করে জঙ্গলে চলে যেত আবার রাত শেষ হবার আগে বাড়িতে ফিরে আসত কিন্তু বিষয়টা বেশি দিন রতনের চোখ এড়াতে পারেনি একদিন মাঝ রাতে কাঞ্চন মালা ঘুম থেকে উঠে বাহিরে চলে গেল কাঞ্চন মালার সাথে সাথে রতনের ঘুম ভেঙে গেল রতন বিছানা ছেড়ে কাঞ্চন মালার পিছু পিছু যেতে লাগলো কিছু দূর যাবার পর রতন দেখল কাঞ্চন মালা আর সেই কাঞ্চন মালা নেই সে একটি নাগিন হয়ে গেছে এটা দেখে রতন ভয় পেয়ে গেল এবং সে চিৎকার দিয়ে উঠল রতনের চিৎকার শুনে নাগিন পেছন ফিরে তাকালো এবং সে দেখল যে রতন তার নাগিন রূপে দেখে ফেলেছে তখন নাগিন খুব কষ্ট পেল এবং নিজের নাগিন রূপ বদলে রতনের কাছে গেল কিন্তু রতন নাগিনকে কিছুতেই মেনে নিতে পারল না সে বলল না না 
তুমি আসলে কোনো কাঞ্চন মালা নও তুমি আসলে মানুষ রূপি একটা নাগিন তুমি আমাকে ধোকা দিয়েছ আমি আর কখনোই তোমার মুখ দেখতে চাই না চলে যাও আমার সামনে থেকে নাগিন রতনকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলো কিন্তু রতন কিছুতেই নাগিনের কথা শুনল না এবং সেখান থেকে চলে গেল হতাশ হয়ে নাগিন তার পূর্বের জঙ্গলে ফিরে গেল নাগিন রতনকে খুব ভালোবেসে ফেলেছিল তাই সে প্রতিদিন রাতে রতনকে দেখার জন্য তার বাড়িতে যেত এবং লুকিয়ে লুকিয়ে রতনকে দেখে আবার জঙ্গলে ফিরে আসত কিছুদিন পর রতন নতুন একটি মেয়েকে বিয়ে করে বাড়িতে নিয়ে আসে বিয়ের কিছুদিন আনন্দে কাটলেও এর পরপরই নেমে আসে ঘোর অশান্তি প্রায় প্রতিদিনই রতন ও তার বইয়ের মধ্যে ঘাত প্রতিঘাত লেগে থাকত প্রথমে তর্ক তারপর ঝগড়া এবং এক সময় সেটা হাতাহাতের পর্যায়ে পৌঁছে যেত নাগিন সব কিছুই আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত এবং মন খারাপ করে চলে যেত এসব অশান্তির ফলে রতন খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং সে নিজের প্রতি উদাস হয়ে যায় এক সময় রতন মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ে রতনের এই দুরাবস্থায় তার বউ তাকে ছেড়ে চলে যায় একাকিত্ব ও সাহায্যের অভাবে রতন মৃত্যুর মুখে ঢুলে পড়ে সে আফসোসের সাথে বলে ইস কেন যেকে বিয়ে করলাম এর চেয়ে আমার নাগিন বউটাই অনেক ভালো ছিল সে আমার কত খেয়াল রাখত আজ যদি আমার নাগিন বউটা থাকত তাহলে এই দিন হয়তো দেখতে হতো না প্রতিদিনের মতো নাগিন রতনকে আড়াল থেকে দেখছিল রতনের এই কথা শুনে নাগিন নিজেকে আর আড়াল করে রাখতে পারল না সে রতনের কাছে চলে গেল এবং তার সেবা করতে শুরু করল কিছুদিনের মধ্যেই রতন সুস্থ হয়ে গেল এরপর রতন নাগিনের কাছে ক্ষমা চাইল এবং আবারও তাকে নিয়ে সংসার শুরু করল রতন ও নাগিন কাঞ্চনমালার দিনগুলো বেশ আনন্দেই অতিবাহিত হচ্ছিল রতন ও কাঞ্চনমালা ছিল একে অপরের পরিপূরক তারা একে অন্যকে ভীষণ ভালোবাসত তাই তাদের সংসারটি ছোট হলেও তা ছিল ভালোবাসায় টইটম্বুর রতন প্রতিদিন কুঠার হাতে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেত জঙ্গলের কাঠ কেটে যা রোজগার হতো তা দিয়ে দুজনের বেশ ভালোভাবেই চলে যেত কিন্তু রতন কাঞ্চনমালার এই সাজানো সুন্দর সংসারে খুব শীঘ্রই নেমে এলো ঘোর অমাবস্যা একদিন রতন খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে সে এখন আর কোনো কাজ করতে পারে না এদিকে ঘরে মজুদ করা সকল খাদ্য ফুরিয়ে গেল সঞ্চিত সব টাকা রতনের ঔষধের পেছনে শেষ হয়ে গেল এভাবে অনাহারে কয়েকদিন পার হয়ে গেল কিন্তু রতন তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসল না নাগিন কাঞ্চনমালা খুব অসহায় হয়ে পড়ল খাদ্যের যোগান দিতে নিরুপায় হয়ে অবশেষে কাঞ্চনমালা রতনের কুঠার হাতে নিয়ে গাছ কাটার জন্য জঙ্গলে চলে গেল কাঞ্চনমালা সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে গাছ কাটতে তা বাজারে বিক্রয় করে সংসার চালাতে লাগলো আর এভাবেই অতিবাহিত হল আরো কিছুদিন একদিন কাঞ্চনমালা জঙ্গলে গাছ কাটছিল সেই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল এক দুষ্টু সাপুরে ও সেই সকাল থেকে শুধু হেঁটেই চলছি জানি না আর কত দূর হাঁটতে হবে আমাকে তবে আমার মন বলছে এই বনের মধ্যেই আছে আমার কাঙ্ক্ষিত সেই নাগমনি যে নাগমনির জন্য সারাটা জীবন আমি অপেক্ষা করছি এই বলে সাপুরে আবার হাঁটতে শুরু করল কিছুদূর যাবার পর সে কাঞ্চনমালাকে জঙ্গলের মধ্যে কাঠ কাটতে দেখল সাপুরে কাঞ্চনমালার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো কে তুমি বাছা এই ভয়ঙ্কর জঙ্গলে কাঠ কাটছ তোমার কি মৃত্যুর ভয় নেই নাকি জানো না এই জঙ্গল খুব খারাপ নাগিন সাপুরেকে দেখে ভয় পেয়ে গেল তারপর কোনো কিছু বুঝতে না দিয়ে কান্না স্বরে বলল আসলে আমার স্বামীর শরীরটা ভীষণ খারাপ সে কোনো কাজ করতে পারে না তাই খাদ্যের যোগান দিতে আমাকেই কাজ করতে হচ্ছে 
কিন্তু সাপুরে নাগিনের কথায় মর্মাহত না হয়ে উল্টো অট্ট হাসিতে মেতে উঠল সে নাগিনকে চিনে ফেলল সাপুরে হাসতে হাসতে বলল স্বামী নাগিনের আবার স্বামী সেও আবার কোনো কাঠোরে কি সব আবল তাবল বলছেন আমি নাগিন হতে যাব কেন আমি তো এক গরিব কাঠুরের বউ আমার স্বামী কিছুদিন যাবৎ অসুস্থ তাই জীবিকার তাগিদে আমি জঙ্গলে কাঠ কাটতে এসেছি ছদ্মবেশি নাগিন তুই সবার চোখকে ফাঁকে দিতে পারলেও এই সাপুরের চোখ এড়াতে পারবি না তোর কপালে আমি স্পষ্ট নাগিনের ছাপ দেখতে পাচ্ছি নাগিন নিজেকে আর কোনোভাবেই সাপুরের কাছ থেকে লুকাতে পারল না সে সাপুরের কাছে মিনতি করে বলল দেখো সাপুরে আমাকে ছেড়ে দাও আমার স্বামী খুবই অসুস্থ দয়া করে আমাকে বাড়িতে যেতে দাও সারা জীবন ধরে তোকে খুঁজে খুঁজে মরছি আর এখন হাতের কাছে পেয়ে ছেড়ে দিতে বলছিস আগে তো আমাকে নাগমনি এনে দে তারপর তোকে ছেড়ে দেব এই বলে সাপুরে তার ঝোলা থেকে বিন বের করে বাজাতে শুরু করল নাগিন বিনের শব্দ শুনে নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারল না সে বিনের শব্দে মাতাল হয়ে গেল এক সময় কাঞ্চনমালা তার নাগিন রূপে ফিরে এলো সাপুরে নাগিনকে ধরে ফেলল তারপর হাসতে হাসতে বলল পেয়ে গেছি আমি পেয়ে গেছি নাগমনের সন্ধান পেয়ে গেছি আমি রাজা হয়ে যাব সবচেয়ে ধনী রাজা এই বলে সাপুরে নাগিনকে তার ঝোলায় পুরে নিয়ে চলে গেল বেলা গড়িয়ে এসেছে উত্তপ্ত অগ্নি ঝরানো সূর্য নিজের শক্তি হারিয়ে পশ্চিম আকাশে তলিয়ে যাচ্ছে এখনো কাঞ্চনমালা বাড়িতে ফিরে আসেনি সেই ভোরবেলা কুঠার হাতে বেরিয়েছিল নাগিন কাঞ্চনমালার বাড়িতে ফিরতে দেরি হতে দেখে রতন খুবই বিচলিত হয়ে পড়ল সেই সকালবেলা কাঞ্চনমালা কুঠার হাতে বেরিয়ে গেল আর এখনো বাড়িতে ফিরে এলো না এতটা দেরি তো কখনো হয়নি তাহলে কি পথে কোনো বিপদ হলো না না আমাকে এখনই কাঞ্চনমালাকে খুঁজতে বেরোতে হবে নিজের অসুস্থতার কথা ভুলে গিয়ে রতন কাঞ্চনমালাকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কাঞ্চনমালার কোনো সন্ধান পেল না রতন হতাশ রতন কাঞ্চনমালাকে খুঁজতে অবশেষে সেই জঙ্গলের দিকে রওনা হল কিন্তু জঙ্গলে পৌঁছাবার পরেও রতন তার বউ নাগিন কাঞ্চন মালাকে খুঁজে পেল না আরে এখানে কোথাও তো কাঞ্চন মালা নেই হা ঈশ্বর এ তুমি আমাকে কি বিপদে ফেললে এখন আমি আমার কাঞ্চন মালাকে কোথায় খুঁজব এই বলে রতন কাঁদতে শুরু করল প্রকৃতপক্ষে কান্না ছাড়া তার কাছে দ্বিতীয় কোনো উপায়ও ছিল না হঠাৎ রতন সামনের দিকে তাকিয়ে কান্না থামিয়ে ফেলল সে মাটিতে একটা কুঠার পড়ে থাকতে দেখল তারপর রতন ধীরে ধীরে কুঠারটির দিকে এগিয়ে গেল নিজের কুঠারটিকে চিনতে পেরে সে কুঠারটি মাটি থেকে তুলে নিল আরে এটা তো আমারই কুঠার তাহলে নিশ্চয়ই কেউ আমার কাঞ্চনমালাকে অপহরণ করেছে হয় সে একজন চরিত্রহীন শয়তান আর নয়তো সে কোনো দুষ্ট সাপুরে তবে সে যেই হোক তাকে আমি খুঁজে বের করবই এই বলে রদন আবারও সামনের দিকে পথ চলতে শুরু করল এদিকে দুষ্টু সাপুরে জঙ্গলের শেষে একটি গুহার মধ্যে নাগিন কাঞ্চন মালাকে খাঁচা বন্দি করে রেখেছে কিছুক্ষণ পরপরই সাপুরের নাগমনির জন্য নাগিন কাঞ্চন মালার উপর চাপ প্রয়োগ করছে বল হে সুন্দরী নাগিন কোথায় আছে সেই নাগমনি বলে দে নয়তো তোকে আমি প্রাণে মেরে দেব শয়তান সাপুরিয়া তুই আমাকে মেরে ফেললেও নাগমনির সন্ধান পাবি না তার চেয়ে বরং আমাকে তুই ছেড়ে দে আর এটাই তোর জন্য মঙ্গল হবে নয়তো তোর এ ভুলের মাসুল তোর নিজের জীবন দিয়ে গুনতে হবে বোকা নাগিন আগে তুই নিজেকে আমার হাত থেকে বাঁচা তারপর আমাকে মারার কথা ভাবিস তোকে খুঁজে পেতে জীবনের অনেকটা সময় ব্যয় করেছি এত সহজে তোকে আমি ছাড়ব না
কাঞ্চনমালা এ তো আমার কাঞ্চনমালার কণ্ঠস্বর সাপুরে কাঞ্চনমালার উপর অনেক অত্যাচার করতে থাকে কিন্তু নাগিন কাঞ্চনমালার কাছ থেকে কোনো তথ্যই হাসিল করতে পারল না সাপুরে ইতিমধ্যেই কাঞ্চনমালার চিৎকার শুনে রতন সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে এই শয়তান সাপুরে ছেড়ে দে আমার কাঞ্চনমালাকে নয়তো এই কুঠার দিয়ে তোর ধর থেকে মুন্ডু আলাদা করে ফেলবো ও তাহলে তুই সেই সৌভাগ্যবান কাঠুরে যে এই নাগিনকে বিয়ে করে নিয়েছিস ভালো চাষ তো নিজের জীবন নিয়ে পালা নয়তো এই নাগিনের সাথে আমি তোকেও হত্যা করে ফেলব সাপুরে তোর কোন হুঙ্কারি আমাকে পিছপা হটাতে পারবে না আজ তোকে আমার হাতে মরতেই হবে এ কথা বলে রতন যেই না সাপুরের দিকে এগিয়ে শুরু করলো তখনই সাপুরে তার হাতে থাকা লাঠি দিয়ে অসংখ্য বিষ্ঠা রতনের দিকে ছুঁড়ে দিলেন সাপের বিষাক্ত ছোপলে নিমিষে রতনের মুখে রং পরিবর্তিত হয়ে গেল মুহূর্তে রতন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ঝাপসা চোখে চেয়ে অত্যন্ত কষ্ট করে বলল কাঞ্চনমালা আমাকে ক্ষমা করো আমি তোমাকে সাপরের হাত থেকে বাঁচাতে পারলাম না বিষাক্ত সাপের ছোবলে রতন মাটিতে অচেতন হয়ে পড়ে রইল নাগিন কাঞ্চনমালার এই শোচনীয় অবস্থায় সাপুরে অত্যন্ত আনন্দিত হল মেরে ফেলেছি তোর রতনকে এবার আমাকে নাগমুনি পেতে আর কেউ আটকাতে পারবে না শোন হে নাগিন আমার সাথে চালাকি করার চেষ্টা করিস না ভালোই ভালোই আমাকে নাগমনির সন্ধান দিয়ে দে নয়তো তোকেও তোর মানব স্বামীর মতোই অবস্থা করব তবে তুইও জেনে রাখ সাপুরে তুই আমাকে মারতে মারতে মেরে ফেললেও নাগমনির সন্ধান পাবি না নাগমনির জন্য তুই আমার এবং আমার স্বামীর উপর যে অত্যাচার করেছিস এর শাস্তি তোকে পেতেই হবে না তোর স্বামী আমায় কিছু করতে পেরেছে আর না তুই আমার কিছু করতে পারবি যতক্ষণ আমার সাধনা শক্তি আর এই জাদুলাটি আছে ততক্ষণ কেউ আমার কিচ্ছু করতে পারবে না মরণ খেলায় মেতে উঠেছিস তুই সাপুরে তোর মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে অচিরেই তুই তোর পাপের শাস্তি পাবি আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছাতে আরো পাপ করতে রাজি আছি এবং তাতে আমার বিন্দু মাত্র অনুতাপ নেই আমি এখন ভোজনের জন্য যাচ্ছি তুই এখানে বন্দি থাক ফিরে এসে তোর কাছ থেকে নাগমনির সন্ধান নিয়েই ছাড়ব এই বলে সাপুরে ভোজনের জন্য গুহা ত্যাগ করল নাগিন কাঞ্চনমালা খুবই অসহায় হয়ে পড়ল সে নিজেকে বাঁচানোর আর কোনো উপায় না পেয়ে কান্না করতে লাগলো হা ঈশ্বর কেন আমাকে এত বড় বিপদে ফেললে আজ আমি না পারছি নিজেকে ওই সাপুরের হাত থেকে বাঁচাতে আর না পারছি নিজের মৃত্যুমুখী স্বামীকে কোনো সাহায্য করতে কাঞ্চনমালার কান্না শুনে রতনকে দংশন করা সাপটি খুবই মর্মাহত হল সাপটি নিজের অন্তরে কাঞ্চনমালার প্রতি দয়া অনুভব করল কাঞ্চনমালা তুমি আর কান্না করো না তোমার কষ্ট আমি আর সহ্য করতে পারছি না আমি তোমার রতনের শরীর থেকে বিষ তুলে নিব কিন্তু তোমারও আমাকে একটা সাহায্য করতে হবে সাপটির কথায় কাঞ্চনমালা কিছুটা আশ্বাস পেল সে প্রবল আগ্রহের সাথে জিজ্ঞেস করল বলো তোমাকে কি সাহায্য করতে হবে আমি তোমার সব শর্তে রাজি আছি শোনো ওই দুষ্টু সাপুরে তার জাদুলাঠির মাধ্যমে আমার মনে ছিনিয়ে নিয়ে আমাকে তার বশ করিয়ে নিয়েছে ও আমার স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে আমাকে ওর হুকুমের গোলাম বানিয়ে রেখেছে 
যদি তুমি আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও যে তুমি ওই সাপুরির কাছ থেকে আমাকে মুক্ত করবে তাহলে আমি তোমার স্বামীর শরীরের সব বিষ তুলে নিতে পারি নাগিন কাঞ্চনমালা সাপটি শর্তে রাজি হয়ে গেল আমি তোমার সব শর্তে রাজি আছি এখন দয়া করে তুমি আমার স্বামীকে সুস্থ করে দাও ওই শয়তান সাপুরিয়া আসার আগে আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে তারপর বিষধর সাপটি রতনের শরীর থেকে সমস্ত বিষ চুষে নিল কিছুক্ষণ পরে রতনের জ্ঞান ফিরল জ্ঞান ফিরতে রতন তার কুঠারের আঘাতে খাঁচা ভেঙে কাঞ্চনমালাকে মুক্ত করে নিজেকে মুক্ত অবস্থায় দেখে কাঞ্চনমালা খুবই আনন্দিত হল ধন্যবাদ বন্ধু তোমার এই উপকার আমি কখনোই ভুলব না আর তুমি চিন্তা করো না খুব তাড়াতাড়ি আমি তোমাকে ওই দুষ্ট সাপুরের হাত থেকে মুক্ত করব। সাপুরে আমার উপর অনেক অত্যাচার করেছে এর শাস্তি আমি ওকে দিয়েই ছাড়ব এরপর রতন ও নাগিন কাঞ্চনমালা সাপটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে দ্রুত পায়ে গুহা থেকে বের হতে লাগলো কিন্তু গুহার বাহিরে বের হতেই রতন ও কাঞ্চনমালাকে দুষ্টু সাপুরিয়ার সম্মুখীন হতে হলো সাপুরিয়াকে দেখে তারা দুজনেই খুব ভয় পেয়ে গেল কাঞ্চনমালাকে পালিয়ে যেতে দেখে দুষ্টু সাপুরিয়া প্রচন্ড রেগে গেল সেই রাগে গজ গজ করতে করতে বলল শয়তান নাগিন তোর এত বড় সাহস তুই আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাস আজ তো তোকে আমি প্রাণে মেরে ফেলবো দেখ সাপুরে আমার পথের বাধা হয়ে দাঁড়াস না এর পরিণাম কিন্তু খুব খারাপ হবে পরিণাম পরিণামের কথা ভেবে সাপুরিয়া কাজ করে না অনেক কাঠঘর পুড়িয়েছিস এবার এবার মৃত্যুর জন্য তৈরি হ শয়তান নাগিন এই বলে দুষ্টু সাপুরিয়া তার মায়া বিবিন বাজাতে শুরু করল সাপুরিয়ার বিনের সুরে কাঞ্চন মালা তাল মাতাল হয়ে যেতে লাগল সে নিজের সর্বশক্তি দিয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু কাঞ্চন মালা ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল রতন নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখতে লাগল কিন্তু কাঞ্চনমালার এই দুর্দশায় রতন কিছুই করতে পারছে না সে মনে মনে ঈশ্বরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে লাগল হা ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করো এই অত্যাচারী সাপুরিয়ার হাত থেকে আমাদের বাঁচাও রতন লাঠিটি তুলে নিতেই সাপুরিয়া তার সর্পবিনা থামিয়ে ফেললো তারপর রতনকে উদ্দেশ্য করে বলল এই 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 কাঠোরে আমার লাঠি ফিরিয়ে দে বলছি না হলে কিন্তু আমি তোর নাগিনকে প্রাণে মেরে ফেলব আমাকে ভয় দেখিয়ে তোর কোনো লাভ হবে না সাপুরিয়া তোর সব ক্ষমতা এখন আমার হাতে তুই এখন একজন সাধারণ মানুষ হয়ে গেছিস এই বলে রতন সাপুরিয়ার জাদু লাঠিটি ভেঙে ফেলল জাদু লাঠিটা ভাঙতেই সাপুরিয়ার সমস্ত সাধনা শক্তি নষ্ট হয়ে গেল সাপুরিয়ার জাদু জালে বন্দি থাকা সমস্ত সাপগুলো মুক্তি পেয়ে চলে গেল তুই কি করলি কাঠুরিয়া আমার এত বছরের সাধনা শক্তি তুই এক নিমিষে শেষ করে ফেললি মরণ খেলায় মেতে উঠেছিলিস তুই সাপুরিয়া অনেক পাপ করেছিস তুই এবার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তোকে তোর নিজের জীবন দিয়ে করতে হবে তারপর নাগিন কাঞ্চনমালা নিজেকে পাল্টে একটি ভয়ঙ্কর বিষধর নাগিনে রূপান্তরিত হল এবং সাপুরিয়ার দিকে ধেয়ে আসতে শুরু করল এটা দেখে সাপুরিয়া ভীষণ ভয় পেয়ে গেল নিজের জীবন বাঁচানোর কোনো উপায় না দেখে 
সাপুরিয়া কাঁচুরমালার কাছে নিজের জীবন ভিক্ষে চাইতে শুরু করল দয়া করো দয়া করে আমাকে মেরো না আমাকে ক্ষমা করে দাও আমাকে মেরো না রতন ও নাগিন কাঞ্চনমালা আবারও সুখে শান্তিতে বসবাস করতে শুরু করল তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিতে একটি লাইক করে দিও আর এরকম মজার মজার গল্পের ভিডিও দেখতে চাইলে আমাদের এই ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকনটি বাজিয়ে দিতে ভুলো না কিন্তু আজকে এ পর্যন্তই দেখা হবে নতুন কোনো গল্পে বাই বাই